എല്ലാവരും financial accounting all right you can see there financial accounting nammal start cheyan povana idana ningada turning point financial accounting padikkunnale financial accounting there is a cartoon picture ne kaana or cartoon picture there and a person is having a calculator with him endu kondana njan calculator inde picture vechathu ennu vechal this is very important calculator ennu parayunnathu or student inde ettom valiya tool aanu especially accountant student inde ettom valiya tool aanu calculator so you can see a person the having a calculator but he is teaching someone financial accounting padikkana so adu kondana njan a picture thanne use cheyathu financial accounting appo namak aadi nokka endha financial accounting nammal oru vaadu definitions kettittund recording classifying summarizing money terms blah 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 idokke karana headache ay nikkunde nammal idokke padikkum aayittilla നമുക്ക് ആദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓവർ ദ പീരീഡ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വേർഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വേർഡ് ഇസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇനി മുതൽ നമ്മളങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് സിമ്പിളാക്കി ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലുക്ക് എ ദേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഓവൽ ഷെയ്പ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ആസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ ഈ അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളിത് പക്കാ പഠിച്ചു വെക്കണം എഴുതി വെക്കുന്നില്ല ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൈവെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പറയാം ആസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദീസ് ആർ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഇൻഫാക്ട് ദ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുന്നതോടെ ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പക്കാ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നു നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം മീനിങ് എന്താണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫർദർ ആയിട്ടും പോയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നെ പഠിക്കാം ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഹിയർ ആസെറ്റ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആസെറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ എടുക്കാം ലെറ്റ് ഹാവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌ ദി ആസെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആസെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ആസെറ്റ് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് കോമേഴ്സ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആസെറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആരായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആസെറ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് വേർഡ് മീനിങ് എന്താ നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിൽ എന്താ പറയുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ വേർഡ് മീനിങ് ആസെറ്റ് മീൻ സംതിങ് വിച്ച് ആസ് എ വാല്യൂ ഗിവൺ ദ സംതിങ് വിച്ച് ആസ് എ വാല്യൂ വാല്യൂ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിന് വി കോൾ ദാറ്റ് ആസ് എൻ ആസെറ്റ് ആസെറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കണം ദാറ്റ്സ് എ റിസോഴ്സ് ഓൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ മെയിൻ വേർഡ് വേർഡ് ആലോചിക്കാം ഓരോ വേർഡും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി ആസെറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ റിസോഴ്സ് ഓൺഡ് ബൈ ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ആസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ആർ ദീസ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോട്ടൺ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കാം റിസോഴ്സസിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഒരാൾ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ സീ ദ ഹി ഇസ് കൗണ്ടിങ് ദ ക്യാഷ് cash is a resource of the company so imagine you have a company alleng ningal or company owner aanu you are the owner of the company ningada kaiyil avada endund cash it's a resource and cash illa namukku onnum cheyan pattilla it also has a value and second one is building nammada kaiyil thanne sondamayittulla building aanu you can see the picture there building and the third example is vehicle you can see the audi r8 there appo namukku nokka endukana examples il cash is a very good example building a vehicle a vehicle aite njan ivada kaanchathu that's a car appo nammal alike asset is a resource owned by the company or something which has a value very simple parna and what are the examples namak examples undu cash counting kaana building and vehicle and vehicle is the car i have given in this example okay appo asset namak korchu kuda koodal aite asset ne korchu padikkam let's study
on the order repeat there fixed and current so what is the meaning of fixed fixed na cha it is fixed there or korchu kodunde appo namu fixed na further right onnu kodu nokkumo we can see that's for long term use appo fixed asset nu vananda it's for very long time or what is the meaning of long term use namukku nokkan thare it's for more than one year appo manasilaakki okka first one nanda fixed and current we have we have divided that into fixed and current fixed means it's for long term use so what is the meaning of long term use long term use means more than one year appo nammal more than one year use cheyina assets alla nammada kayil more than one year undavunnadinaana nammal endu nu parayna fixed now what is current asset so the opposite of fixed is current opposite endarikum long term use and opposite becomes a short term use appo endha short term use nu parna adin artham endha less than one year means like in law fixed current opposite aanu rendu fixed means long term use more than one year current short term use less than one year appo nammal nertha parnacha moonu example are a fixed are a current nokam appo okay namukku nokam njan adinte thaaye koduthirundde fixed its building so why is building a fixed asset alokya more than one year alle innu nammal or building undaki nammal 6 months kaiya polikkan povunnad ella building building is for very long time namu kaanam pala buildings oru vaadu kaalathekkulla buildings okka irikkum appo namak endayalu more than one year lekkulla daane so building is a fixed asset now comes the current asset i have given the cash nammal nerthe parnu vecha daane you can see cash endo unda cash nammal ingane oru vaadu kaalathekku eduthu vechala കുറേ ബ്ലാക്ക് മണിയുള്ള ആളുകൾ എടുത്തു വെക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാര്യം ക്യാഷ് നമുക്ക് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നാളെ യൂസ് ചെയ്ത് എവ്രി ഡേ വി നീഡ് ദ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വേണ്ട സംഭവമാണ് ക്യാഷ് ദാറ്റ്സ് വൈ ക്യാഷ് ഇസ് എ കറണ്ട് അസെറ്റ് സോ ഫിക്സ് കറണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫോർ ദി കറണ്ട് അസെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിലെ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഓവർ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാനായി ഫൈവ് തിങ്സ് ആയി പഠിക്കാനുള്ളൂ first thing asset is over alokya endayirunnu asset resource fixed current long term short term more than one year less than one year we have studied the example as well now comes the more second thing that is liability we can see that liability so the liability liability namakku malayalam endha nokka liability what is the meaning of liability malayalathu nere parayanengil baadhyatha malayalam word baadhyatha എന്താ ബാധ്യത മലയാളം അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മലയാളം അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ബാധ്യത അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ബിസിനസ് ടേംസിലേക്ക് നോക്കി നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി ദ വേർഡ് മീനിങ് മീൻസ് ദി ഓബ്ലിഗേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ഓബ്ലിഗേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ബാധ്യത എന്താന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഓബ്ലിഗേഷൻ എന്താ ദ സെയിം ബാധ്യത തന്നെയാണ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഫർദർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ദ കമ്പനി ഓസ് ടു സം വൺ ആർക്കും ഒരാൾക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കാണ്ട് അതാണ് ഞാൻ രണ്ടും കൊടുത്തത് ദാറ്റ്സ് എ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓർ ദ കമ്പനി ഓസ് ടു സം ഓസ് ടു സം വൺ അപ്പൊ ഓ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ബി എ ക്യാഷ് ഓർ ആസെറ്റ് ഓർ എനിത്തിങ് എന്തോ ആവാം സോ സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു സം വൺ അപ്പം നമ്മൾ കമ്പനിയാണ് ഓൾവേസ് വി ആർ ദ കമ്പനി നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ ലൈബിലിറ്റി സോ ആസെറ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സ് വേർഡ്സ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക റിസോഴ്സ് ആയിരുന്നു ലൈബിലിറ്റി ഈസ് ദി ഓബ്ലിഗേഷൻ റിസോഴ്സ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ആലോചിക്കുക റിസോഴ്സ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇവിടെ ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആർക്കോ എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് വേർഡ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ലൈബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ അസറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചാൽ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ഈ ലൈബിലിറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ് സി എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ക്രെഡിറ്റർ ഈ എക്സാമ്പിൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ചിരി വരാറുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പല ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിനും ബി കോം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പോട്ടെ അവരൊക്കെ ചെറിയ സ്റ്റുഡൻസ് അറിയാം പല ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിനും ഇപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റർ ആരാ ചോദിച്ചാൽ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ബി കോം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ അവരെന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടും ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പിക്ചറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പിക്ചേഴ്സ് സ്പീക്സ് ദ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പഠിക്കുന്നു ക്രെഡിറ്റർ
കടം കടത്തിന് ഇയാൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് നമുക്ക് നമ്മളാണ് ഇവിടെ കമ്പനി അല്ലേ കമ്പനിക്ക് ഇയാൾ എന്തോ വിറ്റിട്ടുണ്ട് കടത്തിനാണ് വിറ്റത് അപ്പം നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഹി ഈസ് കോൾഡ് അവർ ക്രെഡിറ്റർ അപ്പം ആലോചിക്കുക ഈ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കോ ക്യാഷോ എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഈ കേസിൽ ദിസ് കേസിൽ ഇയാൾ നമുക്ക് സാധനം കടത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഹി ബിക്കംസ് എ ലൈബിലിറ്റി ആ ലൈബിലിറ്റി ദിസ് പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ക്രെഡിറ്റർ റൈറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ക്രെഡിറ്റർ എന്താ മനസ്സിലായാലോ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ തരാം നമ്മൾ നോർമൽ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാങ്ക് ലോൺ ഓക്കെ ദ സെയിം കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനി ബാങ്ക് പോയി ലോൺ എടുത്തു ബാങ്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് തന്നു ഈ ലോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചടയ്ക്കണമല്ലോ എന്തായാലും ലോൺ എടുത്ത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി അവർ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവർ ബാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ആരോ ആരോസ് എപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി കമ്പനി തിരിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് ബാങ്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോൺ നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത് നാളെ കൊടുക്കുന്നതല്ല ലോൺ കുറേ കാലത്തേക്കുള്ള ലോൺസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും അത് കൊടുക്കാൻ ദാറ്റ്സ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ബി ഓർ വി ഓ ടു ദ ബാങ്ക് ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് that becomes a liability but liability enda manasil aayittundavallo examples creditors bank loan all right namukku nokkam ini classification nammal asset classify cheyirundu appo namukku ini endu classify cheyanam liability ne classify cheyam you can see two types of classification that is long term and current nammal nerthu endha irunnu padichathu fixed and current but enda fix nu vagaram that becomes long term and current liability so long term word in ullu thane undu long term means what it's for long term use current nammal current asset already padichundu so it's for short term use what is the meaning of long term use more than one year what is the meaning of current less than one year very simple assets and adhe pole thane padikka liabilities ilum endakkala namakku long term already name thane undu it's for long term use that is more than one year the current liability nu parnalo less than one year so example nerthu rendu example padichu nammal creditor um bank loan which are the examples long term ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കോ ബാങ്ക് ലോൺ ആയിരിക്കോ ലോങ് ടേം ഓഫ് കോഴ്സ് ബാങ്ക് ലോൺ അല്ലേ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം ലോൺ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈമിലേക്കല്ല അത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ബാങ്ക് ലോൺ മെയിൻ ആയി നമുക്ക് ഫോർ ലോങ് ടേം യൂസ് ആണ് നോർമലി ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ബാങ്ക് ലോൺ ഇസ് നോർമലി ഫോർ എ ലോങ്ങർ പർപ്പസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ബാങ്ക് ആണ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ആണെങ്കിലോ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വാങ്ങിയാൽ നാളെ കൊടുക്കാണ്ടോ മേ ബി ടെൻ ഡേയ്സ് തരും മേ ബി വൺ മന്ത് തരും മേ ബി സിക്സ് മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് വിച്ച് എവർ ലെസ് ആൻഡ് വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും സോ ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം യൂസ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ കറണ്ട് അസെറ്റ് സോറി അസെറ്റ്സിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇവിടെ ആരാ ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ലയബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞു നോ വാട്ട് വി ഹാവ് വി ഹാവ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കഴിയാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിയാൻ പോവാണ് അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ലയബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ അസെറ്റ്സ് എന്താ ആലോചിക്കുക ലയബിലിറ്റി എന്താ ആലോചിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് പിക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോ വി ഹാവ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എന്താ എക്സ്പെൻസ് നോർമൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് എന്താ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ തൽക്കാലം അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം സിമ്പിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം റവന്യൂ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും പഠിക്കാം നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ അതൊക്കെ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ എക്സ്പെൻസ് സോ സിമ്പിൾ ആയ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയറിലെ എവ്രി ഇയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ യു ക്യാൻ സി അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദർ എലോ എ കമ്പനി ടു ഓപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞുതരാം ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ
ഈ എംപ്ലോയ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ചെക്ക് ഓർ ദ സാലറി ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിംപിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് വാട്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ഓർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നൗ ഇപ്പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് നമ്മുടെ തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോൺ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും ലോൺ മാത്രമല്ല അടയ്ക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കണം അപ്പം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഓപ്പറേഷൻ എന്തായാലും നടക്കും പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതും കമ്പനിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഞാൻ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ വന്നു ദാറ്റ് വാസ് സാലറി നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആരാണ് ദാറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ എഫേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ എഫേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും എന്നാലും ഇത് അടയ്ക്കണം നമ്മൾ അടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ആരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അസെറ്റ് ലയബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ത്രീ പേഴ്സൺസ് ആർ ഓവർ നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാളുകളെയും പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ്സ് ഇൻകം ദാറ്റ്സ് എ ഫോർത്ത് പേഴ്സൺ ആൻഡ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഈ ഇൻകം ആണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകം സോ എന്താ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പല ആളുകൾക്കും പല ഇൻകം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇൻകം തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കിയ സിമ്പിൾ ഇൻകം വെരി ഹെവി ഇൻകം എന്ന് വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം ദ കമ്പനി ഏൺസ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഓർ എൻ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെൽ ചെയ്യാം സർവീസ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് സെൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേസിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻകം എങ്ങനെ കിട്ടുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കമ്പനി എപ്പോഴൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്താ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സർവീസ് സെൽ ചെയ്യും വാട്ട് ഇസ് ദ സർവീസ് സെല്ലിംഗ് സർവീസ് സെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദേ സെൽ ദ സർവീസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പൈസ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സോറി ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ആസ് വെൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ദ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ഇൻകം ഓർ ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഇതിൽ പറയണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇൻകം ദ വേൾഡ് ഹിയർ ഇസ് ഇൻകം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇൻകം ആസ് വെൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെൽ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വേസിൽ കിട്ടും അപ്പം വേർഡ് ഇസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്തായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ആയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടുക ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെയിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരാൾ കാർട്ടൂൺ ചെയ്യുക ഒരാൾ മറ്റാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെൽ ചെയ്യുന്നു സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡിവിഡൻ്റ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ഡിവിഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക സോ വാട്ട് ഇസ് ബേസിക്കലി ഡിവിഡൻറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം വാട്ട് ഇസ് എ ഡിവിഡൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം യു ഹാവ് സം ക്യാഷ് വിത്ത് ആൻഡ് ഞാനാണ് കമ്പനി ഐ ആം ദ കമ്പനി ഓക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടു തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർസ് തരുന്നു ഓക്കെ ക്യാഷ് നിങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർസ് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ക്യാഷ് തരുന്നത് ഷെയർസ് കിട്ടാൻ ഈ ഷെയർസ് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻറ്റ് കമ്പനി പേ 
എവിടെ കൊണ്ടിടുന്നു ക്യാഷ് ഓണർ എടുത്ത് കുറച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ചെയ്യുക ഓണർ നേരെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഓണർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങളെടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു ആർ ഗോയിങ് ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദു ബിക്കം എൻ ഓണർ സോ നിങ്ങൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം സോ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിങ്ങളടുത്ത് നിന്നും ഈ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നിർത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈക്രോ സോറി നിങ്ങളല്ല സോറി ഐം സോറി നിങ്ങളടുത്ത് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തിരിച്ചു തരണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓണർ ഹാസ് ക്യാഷ് വിത്ത് ഹിം നേരെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഓണർ ഓർ ഫോർ ദ കമ്പനി ഈസ് കോൾ ദ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കമ്പനിയിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു ഓണർ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സോ ആസെറ്റ് വാസ് ദ റിസോഴ്സ് ലൈബിലിറ്റി വാസ് ദി ഓബ്ലിഗേഷൻ എക്സ്പെൻസ് വാസ് ദി എക്സ്പെൻസ് വി ഹാവ് ഓർ ദ സിമ്പിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻകം ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ നോൺ ഓപ്പറേറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓണർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് നമ്മൾ അഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അണ്ടിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരു ബിഗസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇറ്റ് മൈറ്റ് സീം സോ സിമ്പിൾ പക്ഷേ ഇതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള പിക്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക ആസെറ്റിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ലൈബിലിറ്റി പിക്ചേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ All right, now we are entering into our first step, that is journal entry. For students, this seems so difficult, not anymore. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be very simple. Every journal entry is going to be ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പഠിച്ചു അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ജേണലൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ജേണലൈസിങ് പിന്നെ ലെജ ബ്ലാബ്ലോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ജേണൽ എൻട്രി സോ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സംഭവം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇഫ് വി സെൽ സംതിങ് ഓർ ഇഫ് വി ബോട്ട് എൻ അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങി എന്നുള്ളത് നേരെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെച്ചതാണ് അതിനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഹോൾ റൈറ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഫോമാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ജേണൽ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ജേണൽ എൻട്രി പഠിക്കുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സോ നിങ്ങൾ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കോമേഴ്സ് ഇതുവരെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം ഡബിൾ എൻട്രി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാം ഈ അക്കൗണ്ടൻസി ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ദർ ആർ ടു വേർഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് എവ്രി ഡെബിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് ഡബിൾ എൻട്രി ടു ടൈംസ് എൻട്രി വരും എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഡെബിറ്റ് is equal to credit and or a picture on a measurement le both should be equal look at that picture both should be equal every debit should be equal to every credit that's what we call the double entry system but journal entry nammal etto adi alokkanda sambhavam da every debit is equal to credit and the measurement should be the same so debit le 500 undengil credit le mathram undayirikanam 500 debit le
we are going to make two teams. So we said teams. We have a team, but we have a team. We have a team, 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 we have different teams in our life. We have a team, we have two teams, you can see, first team, team asset, second is team liability. We have a team, 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 but this is a different methodology. Team asset, team liability, I have a team, again I repeat, team asset, team liability, team asset, team liability. These two teams are in our debit and credit and journal like a main item license. So, team asset is in our debit. Team asset. Team asset is in our debit. Team asset is in our debit. Team asset you can see asset to expense. In our team asset is in our asset expense. A, E, A, E, A, asset, E, expense. A, A, E, asset, expense. Now, team liability. Team liability is in our debit. Liability, income, capital. L, I, C. So, we learned about LIC, Life Insurance Corporation of India. We learned about LIC, Liability, Income, Capital. Team Asset is A, A, E. Team Liability is A, Liability, Income, Capital. Once again, I repeat, two teams are there. Asset, Team Asset, Team Liability. Team Asset is A, A, E. Team Asset, Asset and Expense. Team Liability is A, A, E. LIC, that is Liability, Income and Capital. Rendah team ni, nama lo pelajari ente. I team nak ke debit chano, credit chano, nana nama lo ini pelajari apa pun. Entah kahani i team ni lara kek ke entah ke warna lara debit, lara kek ke entah ke warna lara credit. Simple lara ni, mana sila kek? Two teams ada, team asset, team liability, team asset ni AE, that's asset and expense, team liability lara kek LIC, liability income capital. Nama lo naya terpelajari apa? Five things le, rendah lara kek orang orang team ni lalu tu, muna lara kek ada ter team ni. Alright? Alright, now let's study a story. We will study a journal entry in the debit and credit. Let's take a story. And you can see the story where debit is equal to good and credit is equal to bad. Debit is good, credit is bad. There is no relation or whatsoever. I have just a story memorization. Debit is I made it good and credit is I made it bad. Okay, now repeat it, there is no relationship between good and bad or debit and credit. One relation will be able to get the story value of it. I have made debit is equal to good and credit is equal to bad. Now we have team asset and team liability. Now you can see an arrow there. If you look at the arrow, that's an increase. If you look at the arrow, that's an increase. If you look at the arrow, that's an increase. If you look at the arrow, that's an increase. So, if you look at the arrow, Increase, thaya to end, decrease. Okay? This increase aile, decrease aile, debit chano, credit chano. This is what we will learn. Okay? In this sentence, in the accounting format, we will learn how to do this increase and decrease. Then, we will do this debit and credit. Okay? We will do debit and credit. Increase aile, debit. Where is this debit? So, team asset increase aile, debit. Decrease aile, credit. This is what we will learn. I have a story. You can see the Audi R8 there. ये कानाम R8. Suppose, निंगलो रा R8 वांगी, निंगलो आदम, निंगलो तो रा R8 इंटे, इल्ल निंगलो पुदिया दा ये रा R8 वांगी. वो रा R8 Audi, निंगलो वांगन तो is a good thing or a bad thing. एप्पर आले क्या, वो रा R8 निंगलो वांगन तो ना rare right टे R8 चिंदिया लेन्डा बोलो, निंगलो दिन डे रोना रहूँ, निंगलो रेसेट टे वांगन. Okay? If you come to the good thing or bad thing, that's definitely a good thing. If you come to the R8, it's good. It's good in the story. If you come to the story, it's good. It's good. It's good. It's debit. If you come to the R8, it's a good thing. If you come to the asset, it's a good thing. Here is debit. If you come to the asset, you come to the asset. Good. Bad. Araka good. Debit good. Credit bad. If you come to the R8, it's a good thing. It's a good thing. Good thing here is debit. Now imagine he R8 kallanga tundi or it has been stolen by someone. Adu poi. Ellang adu nashichu hoya R8. Good thing ano? No. The bad thing here. Eda apda bad? Namlu bandhende. Bad thing is credit. Apo R8 poi. Ellangi asset poi. Team asset poi. Nu parnya bad thing. Credit. Apa nalar nalar lagi? I repeat again. Example is Audi R8. Audi an lalade. Nengal R8 tu wangunu. Team asset ni lalade ana Audi. Audi R8 tu wangunu de. It's a very good thing. Good. In the story is debit. A R8 kalang katu undoi nu parna. It's a bad thing. 
bad thing is credit. So, you the asset increase is debit, decrease credit. What was the example? Audi R8. R8 is an R8. You purchase an R8. It's a good thing. Good thing is debit. It has been stolen by someone. It's a bad thing. Bad thing is credit. Very simple, and market day. Where are you on the body? Show team asset in the case of who was the example here? It was the Audi R8. Okay, now comes the second person liability. But now we go liability. Make a beautiful article. Come on, but I'll picture him. He's so frustrated. Frustrated, sorry, he's so frustrated. He'll end up with a difficult deal. And the other person, number one, at the same beautiful person is sitting there, and he's so cool. Okay? Now, the story. Team liability in the story. It's a team liability story. Alright? Team liability in the story. This person, the frustrated person, the first person. Now, we have 50 lakhs. Okay? How much is 50 lakhs? If you think about this person, this person, this frustrated person, one person has 50 lakhs. No way, that's a headache. That's a liability. Team liability that's a bad thing. Bad Vadanda. Back out to Bad is credit. Okay? Now, Kudia, liability Kudi Kodukan and that's a liability. Liability increase. It's a bad thing. Here comes the bad is credit. Namaka pin another Okay, team liability is okay. the same person, two persons are there. Now, let's talk about this. This is the cash. This is the cash. You don't have to do That's a happy thing to hear. That's a very good thing. Good thing is the debit. If you want to say that, if you liability is 50 lakh, that's a very bad thing. Bad in the story is credit. And if you want to say that, you liability to liability poi That is a good thing. That is debit. Now, we have team asset and team liability. Team asset is required. Asset to expense. Team liability is required. Liability, income, credit. AE, LIC. Now, we have to Team asset is the same case is the same. Team liability is the same case is the same. This is an example. You can convert it to full example. Convert it to one. One more time. Good, bad, debit, credit. Story is the Repeat it. One more Team asset in the story. That is already R8. R8 is the same. R8 is the same. This is liability. 50 lakh is the same. Good thing, bad thing. Debit, credit. All right, we are going to make this into a question. We are going to make this into a problem paper and accounting. We are going to make this into a theory. Now, we are going to make this into a main thing. We are going to make this into a journal. There is one more thing to listen or you need to take into consideration. What is it? We are going to make this into a company. So, what is a company? So, the company is a company. We have a example of pictures. It is a company. And it has an owner as well. Owner is a company. It is a brand. You can see that the owner is a company, but the company is a legal entity. You can see that the owner is a company. The company has a separate legal entity. That is the concept and aspect. We have a theory. Now, the company is a company. Company is a different person. Company is a different person. Owner is a different person. Two different things. We are owner and company. We are not owner. We are going to be the company. Our point of view is always we are the company. I repeat again. We are the company. Company is a different legal entity. We are the company. We are the company. Now, let's ask questions. Now, let's ask questions. In the journal entry, there is a format. You can see that. Format is there. There is date. Particulars LF. I already wanted LF means ledger folio. Amount for debit, amount for credit. Every debit is equal to credit. That's what the double entry system is. Format and that we have English sentence. We have a transaction. We have a format. 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 We have a date. Particulars LF means ledger folio. Debit and credit. Okay. One more transaction. Question like that. Level 1 is simple journal entries on level 1. So, first one, started business with cash. 
ഏറ്റവും ആദ്യ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോമോസ്റ്റ് എൻട്രി എവറി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് നമ്മളിതിന് അക്കൗണ്ടിങ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെബിറ്റും വേണം ഒരു ക്രെഡിറ്റും വേണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഇറ്റ് മീൻസ് എ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് നമ്മളൊരു കമ്പനിയാണ് വി ആർ ദ കമ്പനി അപ്പോൾ കമ്പനിയിലേക്ക് ആര് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു ഹൂ ബ്രിങ്സ് ദ ക്യാഷ് ഇൻ ടു ദ കമ്പനി ദി ഓണർ ബ്രിങ്സ് ദ ക്യാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയാണ് സോറി വി ആർ ദ കമ്പനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു ക്യാഷ് ആസറ്റ് ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഇൻകം ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇറ്റ്സ് എൻ ആസറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ക്യാഷ് എന്താണ് ആസറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ഓക്കെ ക്യാഷ് ഒരു ആസറ്റ് ആണ് ആസറ്റ് ടീമിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ആർ ഡി ആർ റേറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിക്കുക ഗുഡ് ആയിരുന്നു ഗുഡ് എന്തായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്തായി നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ആയി ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുക സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർ ബ്രോഡ് ദ ക്യാഷ് ഓണർ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു കമ്പനിയിലേക്ക് വി ആർ ദ കമ്പനി നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിതിൽ മുമ്പ് പഠിച്ചു ഓ ഡി എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ടീം ആസറ്റിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ ആസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡെബിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ജേണലിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഇതാക്കി തരാം ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഫാക്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ആദ്യത് പാത്രം പഠിക്കാം നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അപ്പം നോക്കാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടി ആർ ഡെബിറ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എങ്ങനെ അത് വന്നിരുന്നു നമുക്ക് അസറ്റ് കൂടി ഏത് അസറ്റ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് എന്ന അസറ്റ് ഏത് അസറ്റ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നെയിമ് കാണിക്കുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഓക്കെ എവറി ഡെബിറ്റ് ഹാസ് എ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരാ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആളായിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പേഴ്സൺ ആരായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എന്താ ക്യാപിറ്റലിന് അർത്ഥം ഓണർ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഓണർ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അപ്പം തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഈ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ടീം ലയബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ യു ക്യാൻ സി ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ട്രാൻസാക്ഷന് ഡെബിറ്റും ഉണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ടാവും എന്താ ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാട്ട് വാസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹിയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് വാസ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് അതിനെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർമാറ്റിലേക്കാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡെബിറ്റിന് ഒരു എന്തും കൂടെ വേണം ക്രെഡിറ്റ് വേണം ക്രെഡിറ്റ് എന്താ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആ കൊണ്ടുവന്ന ക്യാഷിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോമോസിംഗ് ആ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ലെവൽ കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കും നക്കംസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പോവാണ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഇൻ ടു ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർമാറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആരവിടെ ഡെബിറ്റ് ആരാ ക്രെഡിറ്റ്
അപ്പം നമ്മളൊരു സംഭവം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആസെറ്റ്സ് അല്ലേ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് ആണ് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ വേർഡ് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അതിനെ കാണിക്കാം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും പർച്ചേസ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എസ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസ് ആസെറ്റ് ടീം ഉള്ളതാണ് ആസെറ്റ് ടീം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ പർച്ചേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നാവ് എല്ലാ ഡെബിറ്റിനും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോവും റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി വി ലോസ് ദ ക്യാഷ് ക്യാഷ് പോയി ക്യാഷ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കംസ് ഇൻ ടീം ആസെറ്റ് അത് കുറഞ്ഞു അല്ലേ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീം ആസെറ്റ് ആസെറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ഇവിടെ ക്യാഷിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് വി ക്യാൻ ക്രെഡിറ്റ് ദ ക്യാഷ് ഓക്കെ ഞാൻ വൺസ് എഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഗുഡ്സ് ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സോ ലുക്ക് എ ദാറ്റ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അപ്പോൾ ക്യാഷിന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണം വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഏത് ടീമിലെ വരിക ടീം ആസെറ്റിലെ വരിക എക്സ്പെൻസസ് ടീം ആസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ആണ് ഇവിടെ ടീം ആസെറ്റിലുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആസെറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്താണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വേണം എല്ലാ ഡെബിറ്റിനും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി വി ലോസ് ദ ക്യാഷ് ക്യാഷും ആസെറ്റ് ടീമിൽ വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ക്യാഷ് തേർഡ് വൺ സോൾ ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഓക്കെ തേർഡ് ആണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ആസെറ്റ് അല്ല ലൈബിലിറ്റി അല്ല എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഇൻകം അല്ലേ നമ്മൾ സെയിൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിൽസ് സെയിൽസ് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകം വന്നാൽ ഏത് ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ് ഇൻകം അല്ലെ ഏത് ടീമിലുള്ളതാണ് ടീം ലൈബിലിറ്റിയിലുള്ളതാണ് ഇൻകം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻകം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് ക്യാൻസി അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെബിറ്റ് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം സെയിൽ ചെയ്താ വി ഗെറ്റ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് ഏത് ടീമില്ല ടീം ആസെറ്റ് ആസെറ്റ് ആണ് ആസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഒരാൾ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സംഭവം സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഗോട്ട് ദ ക്യാഷ് സോ വി ഡെബിറ്റ് ദ ക്യാഷ് നമുക്ക് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻകം കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി ഡിഫിക്കൾട്ട് നോക്കി വെക്കരുത് വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കുക സ്റ്റോറി വാസ് ദേ എവറി ഡെബിറ്റ് ഹാസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ടീം ആസ് എ ടീം ലൈബിലിറ്റി ആരൊക്കെ അതിൽ വരിക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ എന്താ വന്നത് നമ്മൾ വാട്ട് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് മീൻസ് വാട്ട് യു സോൾഡ് സംതിങ് ഫോർ ക്യാഷ് അപ്പം നിങ്ങൾ സെൽ ചെയ്തു യു ഗോട്ട് വാട്ട് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ന ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് പകരം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ഫോമാറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ തേർഡ് വണ്ണിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു സെയിൽസ് വെരി സിമ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ
Okay, rent is an expense. Expense increase is what we did. Debit did. That cash is put up. Cash is put. Asset is put. Credit is put. Okay, all right. We are now come. Pay that transaction. We did. We did first three transactions and the fourth as well. Asset is put. Liability is put. Expense is put. Income is put. Okay. इन्हें इधर लेके नगल ट्रांसैक्शन ले फर्स्ट ने नौकरी उस संभव उन्हें इतना दस अर पर याद नहीं था नहीं आज चरिया संभव थे ने वी कॉल दैट नरेशन इन दादे ने पर याद हमें नरेशन यू कैन सी दैट नगल और नौकर यू कैन सी दैट नरेशन नरेशन दा शा ट्रांसैक्शन ले इन दान संभव चीन नमला द that is how we started business with cash. That question is not easy. When we were taught that being capital account credited to the company, we were taught that we were taught that we were taught that every company does not consider that. We were just in the year. We were just in the year. We were taught that narration is a must for every exam. Any exam plus one plus two. CMA, CA, ACC, any exam. We need the narration. But we were just a question. Narration is not a format. We were taught that a bracket. We were taught that a bracket. Okay? So, let's see next thing. We have rent paid. Next thing is salary paid. Salary. What do you mean? Salary. Asset? No. Ability? No. Expense? Yes. Salary is expense. We pay for the salary. Company salary is paid. No. Salary. Expense is expense increase. We debit. We pay salary. We debit the salary here. Salary. We pay for the company. Again. Company salary. Kali ini cash itu, cash itu decrease itu mana yang dianam? Credit yang dianam to cash. Okay? Clear ana lo? Clear ana? Anda kau dah lihat ya? Salary was an expense, expense itu kau yang dianam? Debit yang dianam? Cash itu korang yang dianam? Credit yang dianam? Ini, ipar ini video condong dek kau petang ni students ni kau expense increase itu dah lihat debit yang usah orang ini pernah tu lelal. Ninggal go back to the basics. Nampol ada dua team aki dicuci dua asset tu, expense tu, mesti team aironu. Asset tu jadi nampak kaya, expense tu nampak jayum. Pina nampol ada debit tu, credit tu, liability, income, capital. Ini tiga orang kum same aitan. Ini dua orang. Okay, alright. Pada nampak nak kah? Next one, next question is stationery paid. Stationery. Nampol ada simple stationery. That's an expense for us. Stationery paid. And there you go. Stationery paid. Expense on expense. Good. And then we'll add in. We debit that. And the page is cash. Boom. So credit to the cash. Now next. What do we have? We have bought furniture for cash. Asset to one. Okay. Asset purchase. Asset in the pay. And then asset to purchase. Asset in the pay. Asset to sale. Asset to sale. Asset in the pay. We did purchase goods and sale, so we did purchase and sale. That was goods. So what is the difference between a goods and an asset? Okay? Let's look at that. Goods is what we need to resell. Goods is what we need to do. Asset is what we need to do in the long term. But what are the goods? Stock. Stock is a kind of asset. But we need to sell it. Stock. Now, we purchase asset. Goods purchase is not the name of goods. Purchase is not the name of asset. Purchase is not the name of asset. Purchase is not the name of asset. गुड्स से सेल इधर इंदिरा कानी करना, सेल कानी करना, एसेट से इधर ला, एसेट। क्योंकि इबर अंदा संभव चहे। क्वेश्चन ले, बॉट फर्नीचर, फर्नीचर रेसेट टा, कैश न वागी, ले। फर्नीचर रेसेट टा ने, एसेट इंक्रीस इधर इंदिया नमला दिने, एसेट इंक्रीस इनो, नमला दिने इनो, वी डेबिट द फर्नीचर, फर्नीच Cash has lost, cash is credit. Okay? Now, if you have a lot of money, it's very simple. Furniture is coming to you. Again, if you have asset, 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 you have asset. Okay? Furniture is coming to you. I repeat the question again. Bought furniture for cash. Cash is coming to furniture. That's the meaning of that sentence. We need a debit and a credit. If you have a debit, we got the furniture. We got the furniture. Noka furniture account debit cash go to the tavang in the cash to cash now next question number no come bought machinery for cash furniture world and a missionary nigel and knowledge okay missionary is an asset asset increase you do debit here cash a boy credit here debit credit machine cash but no come up what will be the answer missionary account debit 
to cash. Machinery account debit to cash machinery and the last transaction of the simple question received commission. Right? Commission and receive commission number to be income. Okay? Commission get in cash UT. Commission number commission it's a cash. Cash increase is the number and they do debit. We debit the cash and commission with income on income on the end of the income good in the end we credit to commission commission is an income receive the commission income on a page is the commission expense on it but in that it is receive it on a number could all commission though for example company and then got a little brokerage at a chair to do area your commission kitty for commission kitty on a company alloy company key cash it cash account debit okay cash account debit a commission is an income, income is an income, and it is credit. Okay, okay, so we have to do simple things, simple journal. Okay, that was level 1 all the way. Now we have level 2. Level 2 is very difficult to do a little terms, a little creditors, debtors, depreciation, bad debt. We have to do a little bit. Okay, that's very simple. We have to do level 2. First question, look at the questions there, level 2 questions. First one, purchased goods. Purchased goods, but that was for cash. If it is cash, from A on credit, credit is not cash. That's the main word here. Cash is not cash, we have credit. If it is on credit, purchase is goods. Goods purchase is a purchase. So purchase asset on no expense on no. Sorry, level on no expense. Expense good and the other day. P debit. Purchase account debit. Okay, Allah. Purchase goods narrative number purchase on a cash and ILO and then I look purchase goods. Purchase account debit. Narth the number to cash non either day. If it any cash in a credit in a number starting and a participant in a person called creditor. That's a liability. नमले कोड कहने दे कैश ही कोड ताले कैश ही बोई चलो पर अ कैश ही कोड तो नो नमले कैश ही कोड तीला कैश ही कोड ते टिल्लेंगे अद कोड कहने दे ऑब्लिगेशन दैट्स ए लाइबिलिटी लाइबिलिटी कोड यंदे नम क्रेडिट आ लाइबिलिटी इन द पेर आने मिस्टर ए आई रिपीट अगेन डाउट एंड डाउन सर्टेन स्टूडेंट्स डाउट एंड � Cash and I'm like this to cash, but a cash and a lalo credit in a cash or three like could can and could can and do the barna he's a creditor that's a liability liability on the number in the other day credit you know our liability in a pair on a mr. a that person is called mr. a he is the creditor creditor is a liability liability good in a million dinam credit you know okay and law now comes another question sold the goods to be on credit sold goods to be on credit Sold goods on credit. Normal item number sale cheida, number cash you turn no. But a cash you get credit in number sale is number cash you get tila, but share over all kitty. That person is called B. B at the bar in the all kitty, all of the value. Yeah, the number par in the debtor. Okay, but a sadikine B. B at the bar in the number debtor. Creditor and the barna, that the example of number good can all. But debtor is going to be our cash. Debtor is value of a person. That's an asset. Cash is going to be our cash. If we don't have any cash, then we have to pay the value of that. He is an asset. Asset increase is going to be our debit. I repeat this again. We don't have to pay the cash. In normal case, we don't have to pay the cash. But we don't have to pay the cash. We don't have to pay the cash. Cash is not cash, we are 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 not cash, we Depreciation on machine. Yes, depreciation. What is depreciation? Like, my other word, they man. In the other they man. Asset in the value Korea. Then, you know, they need any way. Asset in the value Korea. 
But depreciation is not. Depreciation is an expense for us. We have an expense. It is a loss. We have a loss. It is an expense in the treatment. We have an expense. What is the expense? The parent is depreciation. The expense is the debit. We have a debit. Depreciation is debit. Okay? Depreciation is the value of depreciation asset. What is the value of depreciation? Machinery. Machinery is the value of depreciation asset. What is the value of depreciation asset? Credit. Okay, depreciation. The question was depreciation on machine. Machine to depreciation. Depreciation is expense and loss. That's why we have debit. We have to pay for the asset. Furniture, sorry, machinery. We have to pay for the credit. Now comes the fourth thing, bad debt. Bad debt. Bad debt on debtors. Bad debt. Bad debt. There are two words. Bad and debt. So what is basically debt? Debts are of three types. Three types of debt. Good debt, bad debt, doubtful debt. Doubtful debt. Good, bad. Bad debt is a simple example. We have to pay for money. Okay? Simple example. We have to pay for money. 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 Adun kita tulen, nama kita already ada. Ini nama kita lupa ini adalah bad debt. Arka the bad debt, nama kita. Okay? Nama kita, nama orang friend ini kudu tu. Awenya pandai angan tenan ada. Paisa diri kita nama kita raya. Diri kita diri kita nama kita raya. That's what we call bad debt. Apa nama kita bad debt? Jadi nama kita nama kita expense. Kalau nama kita loss, leh. Nama kita kita tulen. Apa expense mana nama kita diri mana? Debit dia nama bad debt. Two, arana. Debit dia mana? Jadi nama credit dia mana? Sorry. Debit itu anda dengan kredit itu anam, ada kredit. A person, nama kita terangan lalu ada orang nama kita kita anggal dah itu le. Nama lalu orang kodikan lalu dah ane, sorry, nama lalu orang orang kita nama kita orang orang kita anggal dah ane. Debtor, pi debtor lalu nama kita tulah, debtor kornyo. Bad debt itu beranu warna yang dah ini artam, bad debt ini artam dah, nama lalu orang payah sokur tu, kahang sokur tu. Ayat nama kita payah sokur tu, kahang sokur tu. Ayat nama kita payah sokur tu, kahang sokur tu. Paisa boi, alangkah al boi. Paisa lah boi, dah al boi. Al boi ini warna al adalah nama deh asset debtor an al debtor kornyo bad debt account debtor tu debtors bad debt expense mana per debit je itu nama deh debtor was an asset debtor nu udah macam lekar debtor asset an asset tu kornyo pun dia credit dia. Hendu kau ni ani debtor kornyo tu ini kiti la debtor ni ada nama kini kita angkut la. Apa kiti la tu warna yang tu sama asset tu kornyo Credit itu, bad itu adalah nama deh, expense an. Next one, check receive from debtor. Check receive, check it. Check asset an, liability an, expense an, income an, apa lagi an. Check itu an asset le, value le, cash an le, value le, sahaja check. Kita apa pertama nama an deh itu, check itu apa? Check account an le, dah bank. Nama deh bank balance aku ni tu, bank account debit. Check itu an dah, bank account debit. Apa kita an le, ala an debtor. Debtor nama kita check kan tu. Ini ada debtor ni lelo, debtor boi, cash gitu. Tapi debtor korang ni mana? Debtor ni asal cahane, debtor korang ni credit tu. Anda kudu? Debtor nama kita ni mana? Check kan tu, le? Check kan tu mana? Bank balance kudu, bank account debtor. Bank korang asal cahane, debtor. Debtor ni bank account debit. Debtor korang ni mana? Warna ni lelo, debtor ni asal cahane, korang ni nama kita dia credit dia. And the last one, cash received from B. Tapi nama kita B kita ni apa? Sell ini diri no, B ini nama kita naik tu, goods sold to B ini mana tu, kau tu diri no, credit ini kau tu, ayat nama kita diri no, cash diri no, cash kita ni nama kita dia, cash account debit, B ini diri ni kita ni lelak, kornyo, debtor tu kornyo, okay, pelilu orang orang kita rewind diri no ka, per extra word nama kita baca, three extra words nama kita tu, debtor. Debtor itu warna apa? Nama kita cash itu orang lalu. Debtor, nama kita cash itu orang. Creditor itu warna lalu. Nama kita kuda kan lalu. Okay? Nama kita cash itu orang lalu. Debtor. Depreciation itu ada itu asset ini value korang kena. Tema mana? Nama kita asset ini value korang kena. Expense an. Bad debt. Entah itu no. Aduh expense aye. Okay? Pih video ni kalau repeat itu repeat itu repeat itu kandung kenyang. Automatic aye. Ni kalau asset full pergi kita ikut. Complete aye. Pergi coba. Ini problem full ni kalau anda cahidu kah. Ni kalau dah ni ini anda yang macam. Dengan question yang anda baca, question ni dekat, ini ada arah ke debit, arah ke credit. Start business cash ah, ten aspect orang debit juga itu, alu kya. Nengal ada ni, buku mana mana, automatic aja nengal ada ni dah alu cium ka, ini question ni dekat, rewind ini dekat, nengal ini ini dekat level two le question sum, nengal ada tu oka, 
ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായി ചെയ്തു നോക്കിയ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് ഓവർ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ജേണൽ എൻട്രി ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേസിക് ജേണൽ എൻട്രി ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കമ്പനീസിന് ഷെയർസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജേണൽ എൻട്രി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി അവിടെ ഈ ബേസിക്സ് ഇവിടെ കഴിയാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിൽ പോസ് ലെഡ്ജർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ പഠിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജേണൽ എൻട്രി ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക പഠിക്കുക ആൻഡ് വൺസ് എഗെയിൻ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി Thank you.